హాయ్ హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్కారం నాగార్జున రెడ్డి గారు నమస్తే నాగరాజు సార్ ఇవాళ దేశం మొత్తం అండ్ సోషల్ మీడియాలో చూసుకున్నా సరే ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ ఏదైనా ఉందండి చంద్రయాన్ టూ దానికి సంబంధించి సాంకేతిక లోపం వల్ల అది ఫెయిల్ అయిందా లేదంటే వేరే రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనే దాని మీద రకరకాలుగా సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ నడుస్తుంది చంద్రయాన్ టూ అంటే దేనివల్ల ఫెయిల్ అయిందంటారు మీకు తెలిసే చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ కావడం అనేటువంటి ప్రతి భారతీయుడు కూడా విచారించతగ్గటువంటి విషయమే విచారించతగ్గటువంటి విషయమే ప్రతి ఒక్కరు కూడా బట్ ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వాస్ సో హ్యాపీ అంట యాక్చువల్గా ఇస్రో వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ వాడేటువంటి మెటీరియల్ టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడాను చాలా చక్కగానే చూస్తారు అన్నీ కూడాను వీలైనంత వరకు ఉంటుంది కానీ చంద్రయాన్ వన్ చూసాం కదా మనం చంద్రయాన్ వన్ ఇస్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మిషన్ అందులో మనకి తేలింది ఏంటి ఫస్ట్ టైమే కదా మనం చేసింది ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో అపోలో లెవెన్ అనేటువంటి చంద్రమండలం మీద ల్యాండ్ అయింది దానికంటే ముందు ఒక సంవత్సరం తర్వాత అమెరికన్ సోవియట్ రష్యా వాళ్ళు కూడా చేశారు వాళ్ళకి వెళ్ళి కాంపిటీషన్ కోడ్ వారు దాని మధ్య జరిగింది దాని తర్వాత ఎప్పుడు అపోలో లెవెన్ తర్వాత ఇంకెప్పుడు ఎవరు ల్యాండ్ కాలేదుగా చేనే వాళ్ళు కానీ ఇంకొకళ్ళు కానీ ఇంకొకళ్ళు కానీ ఎవరు ట్రై చేయలేదుగా ఇండియా వాళ్ళు ట్రై చేశారు చంద్రయాన్ వన్ ఇది సక్సెస్ఫుల్గానే జరిగిందిగా వన్ అది సిరీస్ గుర్తుపెట్టుకో అప్పుడు మనకి తేలిన విషయం ఏంటంటే చంద్రుడి మీద నీటి జాడలు కనపడ్డాయి నీళ్లు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అదే విషయం తేలింది కన్ఫామ్ లేదు నాసా వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు అది నీళ్లు ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే జీవరాశి మనుగడ సాగించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని అర్థం నీళ్ళు అంటే ఎట్లా మారుతుంది హెచ్ టు ఓ హైడ్రోజన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజనే కదా వాటర్ వచ్చేటువంటిది సో హైడ్రోజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది నీళ్ళు ఉన్నాయి జీవజాతి జీవరాశి బతకడానికి వాతావరణము చంద్రుడి మీద ఉంది గొప్ప విషయమేగా ప్రపంచానికి ఫస్ట్ టైం మనమేగా చెప్పింది నాసా వాళ్ళు చెప్పలేదు సోవియట్ రష్యా వాళ్ళు చెప్పలేదుగా చంద్రయాన్ టూ విషయం ఏమొచ్చిందంటే ఇంకా ఫర్దర్గా టెక్నాలజీ డెవలప్ అయ్యి సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యి బాగా ప్రెసిషన్ తోటి అంటే పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ ఎర్రర్ తోటి ప్రెసిషన్ తోటి చేసి ఉంటారు ఈవెన్ దాన్ని ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేసి అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఎవరికి కారణం తెలియదు ఇట్స్ ఎ సొఫెస్టికేటెడ్ మిషన్ ఆ మిషన్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటే నాగరాజు ఒక పర్టికులర్ సెటప్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ ఫ్లో కనుక ఫెయిల్ అయితే బై డిఫాల్ట్ రెండో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక సామాన్య మనకు అర్థమైనట్టు ఇక్కడ చెప్పాలి అంటే మన ఇంట్లో కరెంట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది టక్ మన కరెంట్ పోయింది అనుకోండి జనరేట్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుద్ది మనకు కరెంట్ పోయింది అనే సంగతి కూడా చేయలేదు జస్ట్ ఒక ఫ్లిక్ వస్తుంది అంటే కానీ ఇంకొక సిస్టంలో ఎలా ఉంటుందంటే కరెంట్ పోతుంది ఇప్పుడు జనరేటర్ ఆన్ చేయాలి దాని దీనికి టైం పడుతుందిగా కానీ ఇలాంటి సిస్టమ్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే అన్నీ కూడాను సొఫెస్టికేటెడ్ సిస్టమ్సే ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్ ఆటో సిస్టమ్సే ఉంటాయి రోబోట్స్నే వాడతారు నానో టెక్నాలజీ వాడతారు స్టాండ్ బై సిస్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో స్టాండ్ బై సిస్టమ్ కూడా పెట్టి ఉంటారు కమ్యూనికేషన్ కనుక ఫెయిల్ అయితే ఇంకొక కమ్యూనికేషన్ సెటప్ని తీసుకొచ్చేటువంటి పెడతారు ఆ ఉండేటువంటి రాకెట్ పైకి పంపించేటప్పుడు ఒక సోలార్ ప్లేట్ కనుక పనిచేయకపోతే ఒక సోలార్ ప్లేట్స్ ఉన్నటువంటి ప్యానల్ కనుక పనిచేయకపోతే ఇంకొక ప్యానల్ బై డిఫాల్ట్ పనిచేసేటట్టు పెడతారు దీంట్లోనే కాదు నాగరాజు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ బోయింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్స్ తీసుకో నాలుగు ఇంజన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా రెండు ఇంజన్సే పనిచేస్తాయి రెండు ఇంజన్స్ పేర్లు ఉంటాయి ఒక చిన్న ఇట్లాంటి బోయింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ లాంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్గా ఇలా ఉంటే ఇక చంద్రయాన్ మిషన్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఇంకా సొఫిస్టికేటెడ్గా ఉంటుంది ఈవెన్ దాని రెండు సిస్టమ్స్ ఫెయిల్ కావడం మూలకంగా ఇది జరిగింది ఇంకా అప్పుడు మనం అంతకంటే ఏం చేయగలుగుతాను చెప్పు ఎన్నిహో నేను మీ వీడియో ద్వారా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే విచారించదగ్గ విషయమే కానీ ఇది ఫెయిల్యూర్ అనడానికి వీల్లేదు ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ తప్పు లేదు అందులో మహా పోతే ఒక నాలుగైదు వందల కోట్లు పోయి ఉంటాయి పోనీ ఈవెన్ దేని తప్పు లేదు ఈసారి కరెక్ట్గా చేయలేమా డెఫినెట్గా చేయగలరు ఫస్ట్ టైమే చంద్రయాన్ సక్సెస్ అయింది ఫస్ట్ టైం చంద్రయాన్ టూ అనేది ఫెయిల్ అయింది నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ నువ్వేదో ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతున్నావు స్టూడియోలో కూర్చోబెట్టి లైట్లు వేసాను టీ ఇచ్చి నన్ను అడుగుతున్నావు ఇవాళ పొద్దున నుంచి కనీసం యూఎస్లో ఉండే వాళ్ళు చాలామంది నాకు ఫోన్ చేశారు ఏంటి ఇలా అయింది ఏంటి ఇలా అయింది అని యూఎస్లో
డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఎవరు దిగులు పడాల్సిన పని లేదు ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేసి అంటే డెఫినెట్గా అది కనుక్కుంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు స్టాండ్ బై సిస్టమ్ కూడా ఫెయిల్ అయి ఉంటుంది దాని మూలకనే జరిగింది ఎన్ని కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఎంత ఒక టూ కిలోమీటర్స్ అయ్యే డిస్టెన్స్ పోయింది సార్ ఇజ్రాయల్ వాళ్ళది సెవెన్ కిలోమీటర్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ మరి ఇజ్రాయల్ మనకంటే కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశం కింద లెక్క కదా వాడు దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి దేశం మొత్తం మీద డోమే పెట్టుకున్నాడు కదా మనం ఆ డోమ్ పెట్టుకోలేదు వాళ్ళది సెవెన్ కిలోమీటర్స్లో ఫెయిల్ అయింది ఇది టూ కిలోమీటర్స్లో ఫెయిల్ అయినా కానీ నూట యాభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వచ్చి చంద్రుడి మీద ల్యాండ్ అయ్యేటువంటి దానికి అది సెవెన్ కిలోమీటర్స్ టూ కిలోమీటర్స్ అనేది పెద్ద చర్చించదగ్గ విషయం కాదు అది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్ ఆ ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ కావడానికి కారణాలు ఏంటి స్టాండ్ బై సిస్టమ్ కూడా ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటుంది అంతకంటే ఇంకేం లేదు ఖర్చు ఎంత అయి ఉంటుంది మేబీ ఒక మూడు నాలుగు వందల కోట్లు నథింగ్ ఇంద నథింగ్ అనమాట తీసే పక్కకి డెఫినెట్గా ఈసారి సక్సెస్ అవుతారు డోంట్ వరీ పోయినసారి చంద్రబాబు మండలం నీళ్ళు నేను కనుక్కున్నారు కదా ఈసారి చంద్రయాన్ టూలో ఏంటంటే మనం శుభ్రంగా కూడా అక్కడ నివాసాలు ఏర్పరచుకొని ఉండొచ్చని కూడా అనుకుంటారు చంద్రుడి మీద ఏ రకమైన మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు బంగారం ఉందో వజ్రాలు ఉన్నాయో ప్లాటినం ఉందో ఏముందో మనకు తెలియదు కదా అందులో మన ఇండియన్స్ బంగారం అంటే మహా ఇష్టంగా రేటు పెరిగినా కొంటారు రేటు తగ్గినా కొంటారు కదా అవునా కదా ఏమో అట్లాంటివి ఉన్నాయేమో పోయి ఆక్యుపై చేద్దామేమో చూద్దాం అంటే అమోనియా మీథెన్ హైడ్రోజన్ ఉన్నట్లు అన్నీ ఉంటాయి ఎందుకు ఎప్పుడైతే నీటి చారాలు ఉన్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేశారో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉందని అర్థం ఆక్సిజన్ ఉంది అంటే జీవరాశి బతకడానికి అవకాశం ఉందినే ఇంకంతకంటే ఏం కావాలి జీవరాశి బతకడానికే అవకాశం ఉన్నటువంటి చంద్రుడి మీద మెటీరియల్స్ అన్న మెటల్స్ లేకుండా ఎందుకు ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఉంటాయి గ్యారెంటీ కూడా ఉంటాయి ఎన్నో చూద్దాం మా జన్మలో మా జీవితంలో మేము చూడగలమా లేదో నువ్వు నీ పిల్లలు ఈ మనవాళ్ళు మనవరాలు చూస్తారేమో నువ్వు కూడా చంద్రమండం వెళ్ళి అక్కడ కూడా నాకు చెప్పి ఏమైనా స్కేటింగ్ గీటింగ్ చేసి అక్కడ కూడా ఏమైనా పిజ్జాలు బజ్జాలు ఏమో తింటావు మనకు ఏం తెలుసు అక్కడ కూడా మళ్ళీ నాలాంటి వాళ్ళు అక్కడ పిలిచాను వీడియోలు తీసి జనాలకు రిలీజ్ చేస్తామేమో అండి నుంచి లెటర్స్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ దీని గురించి అయితే ప్రస్తుతం వరీ అవ్వాల్సిన పని లేదు అంటారు ఏమో వరీ కావాల్సిన పని లేదు బాబు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు నథింగ్ అది ఇరవై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బడ్జెట్ లో నాలుగు వందల కోట్లు ఎంత తీసే పక్కకి సైంటిస్ట్లు బాధపడుతున్నారు అందుకే సైంటిస్ట్లు ఎవరైనా బాధపడతాడా పొద్దున్న సాయంత్రం కూడా కష్టపడి పనిచేసిన చివరి మూమెంట్ లో ఒక నిమిషం కమ్యూనికేషన్ మూలంగా ఫెయిల్ అయింది అంటే బాధ ఉండదు ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది నువ్వు నేను కూర్చొని ఏదో నవ్వుకుంటున్నా కానీ పాపం వాళ్ళకి తిండి కూడా తినుంటారు తెలిసినా మరి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా ఎవరికైనా బాధ అనిపిస్తుంది ఇంకా వాళ్ళకేంది నీకేంది నాకేంది ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వే ఉన్నావు నాగరాజు చాలా కష్టపడి నాలంటి వాళ్ళు లేదా ఇంకో వాళ్ళు తెలకపల్లి గారిన లేదా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు పిలిచి వీడియో చేశావు పది మంది చూశారు తొమ్మిది మంది తిట్టారు అనుకో నీకు బాధ కూడదా వాటి నేచురల్ ఇది కూడా అంతే ఏమలే బా మన అదృష్టం బాగుండి ఈసారి చంద్రయాన్ త్రీ బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయ్యి అక్కడ పోయే పో ఒక పదిహేను వేల టన్నులు బంగారం ఉంది ఫ్లాట్ ఉంది గోల్డ్ మైన్స్ ఉన్నాయి అంటారు అని చూద్దాం వజ్రాలు గిజ్రాలు దొరుకుతాయి అని చూద్దాం మనమే ఆక్యుపై చేద్దాం ఓ ఇది చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ అయినప్పటికీ కూడా అని నాగరాజు టెక్ ఇట్ ఎస్ ఏ యూనో గ్రాంటెడ్ యూనో స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి నువ్వు అనుకో యాక్చువల్గా ఇస్రో సంస్థ అనేటువంటిది అంత సామాన్యమైన సంస్థ కాదు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి కొత్త రోజుల్లో స్వతంత్రం రావడానికి ముందు కూడాను బాబా అని చెప్పి పేరు వినే ఉంటాను బాబా అటామిక్ సెంటర్ అని చెప్పి కూడా బాంబేలో ఉంటుంది అండ్ హీస్ ఎ సైంటిస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ లాంటి వాడు ఐన్స్టీన్ లాంటి వాడు టెస్లా లాంటి వ్యక్తి అనమాట ఆయన ఆయన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి కొత్తలోనే అణుశక్తి అనేటువంటిది భారతదేశం యొక్క ప్రయోజనాలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి ఆయన నెహ్రూ గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన కన్విన్స్ చేసి చిన్నగా స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ దాని బిఏఆర్కే అంటారు బాంబేలో ఉంటుంది ఒక ఐలాండ్ దగ్గర ఐలాండ్ మీద ఉంటుంది ఎక్స్క్లూజివ్లీ థింగ్ అనమాట దాని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో మిస్సెస్ గాంధీ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో వారు జరిగింది కదా ఆ వారుగా జరిగినప్పుడు మనం అణుబాంబులు కూడా ఒకసారి పేల్చాయంగా అణుబాంబులు తయారు చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ అది కానీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎటామిక్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది మిస్సెస్ గాంధీ ఆమెకు చేతి కిందనే పెట్టుకుంది డైరెక్ట్ కంట్రోల్ అనమాట దానికి ఫండ్స్ కానీ అలకేషన్ రిలీజ్ మొత్తం కూడా నామే చూసుకునేది దాంట్లో ఒక పార్టీ ఇస్రో ఈ ఇస్రోకి ఇంకొక రెండు మూడు కంపెనీలు కూడా ఉన్నాయి సబ్సిడరీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఈ శ
పవర్ ప్లాంట్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో పనిచేస్తారనమాట డోంట్ వెరీ బా నాగరాజు అని అంతటి భయపడబాక ఇది మంచి సంస్థ ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు నుంచి కూడాను ఈ అటామిక్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి దీనికి ఏం చేశారనుకున్నావు ఈ అమెరికా వాళ్ళు ఏం సామాన్యమైన మనం అనుకున్నారా దీని గురించి ఇండియా ఈ ఫీల్డ్లో కనుక డెవలప్ అయిందంటే మనల్ని డామినేట్ చేస్తారని ఎక్కడికక్కడ మన మీద మెడ మీద కత్తి పెట్టినంత పని చేశారు అయినా కానీ మనం సక్సెస్ అయ్యాం ఫస్ట్ టైము బాంబేలో యాక్చువల్గా బార్క్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో అమెరికా వాళ్ళకి మనకు ఉన్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారము ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ అటామిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్కి మెటీరియల్ వాళ్ళే సప్లై చేయాలి యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ అనే రకమైన మెటీరియల్ వాడతారు రియాక్టర్స్లో ఇంత ఇంత బార్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ బార్స్ని దాంట్లో లోడ్ చేస్తారు అవి వాళ్ళే సప్లై చేయాలి మూడు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత నేను సప్లై చేయను అన్నాడు ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నీ పని ఇట్టుందా అని చెప్పి సొంతంగా మనమే డెవలప్ చేసుకున్నాం యురేనియం ఏంద్రాబాబు యురేనియంతోనే కాదు మేము ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి చేసేటువంటిది ధోరియం పొలోనియం ప్లూటోనియం లాంటి మెటీరియల్స్ని కూడా చేస్తాము నువ్వు హెవీ వాటర్ టెక్నాలజీ ఏమన్నావు మేమే హెవీ వాటర్ తయారు చేసుకుంటాం చూడని చెప్పి చేసి చూపించాం మనం దాంతో అమెరికా వాడు ఇంకా భయం ఎక్కువైంది ఓరి నాన్న వీళ్ళతో మంచిగా ఉంటేనే బెటరు లేకపోతే వీళ్ళు ఇంకా రీసెర్చ్ కానీ చేస్తే మనం పంప ముంచుతారని భయం అనమాట ఈ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేయడంలో కూడా ఇలాంటి పనికి మాలి పనులు చాలా చేశారు అంటే గొప్ప దేశం కాబట్టి ఇంకా మరి ఇంకా అంతకంటే తక్కువ వాళ్ళేను కాబట్టి పనికి మాలి పనులు అంటున్నాను నేను ఇంకా మామూలు కనుక అయినట్టు ఇంకా భయంకరమైన లాంగ్వేజ్ వాడచ్చు వాటి మూలంగా ఉపయోగం లేదు దాని కానీ ఆర్థికంగా గొప్ప దేశం కదా అందులో ఈ మధ్య వాళ్ళకి మనకి రిలేషన్లు బాగున్నాయి కదా అనవసరం పాడు చేసుకోవడం ఎందుకు పాపం మోడీ గారు పాపం ఈ భూమి మీద ఉన్న దానికంటే కూడా ఆకాశంలో ఎక్కువ తిరిగాడు కదా తిరిగి అందరితో రిలేషన్లు అన్నీ మెయింటైన్ చేశాడు కదా పాపం లెట్ అస్ మెయింటైన్ దట్ రిలేషన్స్ సో డోంట్ వరీ చంద్రయాన్ ఫెయిల్ అయింది నువ్వేం బాధపడబాక అండ్ ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ గారికి కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ కూడా శివన్ గారు పాపం ఆయన చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు అన్నీ చేశాడు రొయ్యం బగులు వర్క్ చేశాడు ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ ఇట్ సో హ్యాపీన్స్ యూనో మనం ఏం చేయలేము బట్ ఈవెన్ మీ వీడియో ద్వారా శివన్ గారు కూడా చెప్తున్నాడు మీరేం బాధపడకని శివన్ గారు ఈ సారి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది డోంట్ వరీ అబౌట్ ద కాస్ట్ విల్ కాంపెన్సేట్ ఇట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ Thank you sir right thank you